నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ ఎంత పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ కైనా ఖచ్చితంగా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది అది వచ్చాక ఆ మెడిసిన్ పనిచేయదు ఇండస్ట్రీలోనూ అంతే ఎలాంటి దర్శకుడైనా ఖచ్చితంగా ఏదో సమయంలో వెనకడుగు వేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది దర్శకులకు ఈ సమస్య వచ్చింది ఒకప్పుడు చరిత్ర సృష్టించిన వాళ్లే ఇప్పుడు చరిత్రలో కలిసిపోతున్నారు అలాంటి దర్శకులపైనే ఇవాళ స్టోరీ బోర్డ్ వాళ్లంతా ఒకప్పుడు చరిత్ర సృష్టించారు వాళ్లతో ఒక్క సినిమా అయినా చెయ్యాలని స్టార్ హీరోలంతా క్యూలో ఉండేవాళ్లు వాళ్లు అవకాశం ఇస్తే నిర్మాతలు నిశ్చింతగా నిద్రపోయేవాళ్లు కానీ అన్ని రోజులు ఒకేలా ఉండవు ఓడలు బల్లు బల్లు ఓడలు కావడానికి ఎంతో టైం పట్టదు ఇండస్ట్రీలో కొందరు దర్శకుల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది ఒకప్పుడు ట్రెండ్ సెట్ చేసిన దర్శకులు ఇప్పటి ట్రెండ్ కు అలవాటు పడలేకపోతున్నారు అందుకే వరుసగా పరాజయాలు ఇస్తున్నారు వాళ్లు నమ్ముకున్న దారిలోంచి బయటకు రాలేకపోతున్నారు కథలు మళ్లీ మళ్లీ పాతవే రాసుకుంటున్నారు స్క్రీన్ ప్లే విషయంలోనూ అదే పాత దారిలో వెళ్తున్నారు దాంతో వాళ్ల సినిమాలు ఎప్పుడొచ్చి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాయో అర్థం కావడం లేదు ఇప్పటికీ వాళ్లకు బోలెడ్ క్రేజ్ ఉంది కొందరు దర్శకులను లెజెండ్స్ అంటున్నారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇండియన్ సినిమా ఇమేజ్ మార్చేసిన ఆర్జీవీ లాంటి స్టార్ డైరెక్టర్లు కూడా అందులో ఉన్నారు కానీ గతమేంటనేది ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం వాళ్లు ప్రస్తుతం ఏంటనేది వాళ్ల భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది అలా చూసుకుంటే వాళ్ల చిత్రాలిప్పుడు ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందలేకపోతున్నాయనేది కాదనలేని సత్యం కొత్త దర్శకులు రోజుకో కొత్త కాన్సెప్ట్ తో ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు కానీ పూరి జగన్నాథ్ శ్రీను వైట్ల లాంటి దర్శకులు మాత్రం ఇప్పటికీ తమ ట్రెండ్ మార్చుకోవడం లేదు ఒకప్పుడు కాసులు కురిపించిన ఆ కాన్సెప్ట్లే ఇప్పుడు గాడి తప్పాయని ఎందుకు వాళ్లు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ట్రెండ్ మార్చుకోము అంటున్నారా లేదంటే మరో కథలు చేయడం వాళ్లకు చేత కాదా పూరి జగన్నాథ్ ఈ పేరుకు ప్రత్యేకంగా పరిచయ కార్యక్రమాలేవి అవసరం లేదు ఓ సినిమాను వీలైనంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్వాలిటీతో ఎలా తీయాలో పూరికి తెలిసినంతగా మరెవరికీ తెలియదు ఒకప్పుడు ఈడియట్ అమ్మా నాన్న ఓ తమిళమ్మాయి పోకిరి లాంటి సంచలనాలు సృష్టించిన పూరి పెన్ను ఇప్పుడు మొరాయిస్తోంది కొత్త కథలు రాయినంటూ వెనకడుగు వేస్తోంది ఒకప్పుడు పూరితో సినిమా అంటే స్టార్స్ ఎగిరి గెంతేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ సీన్ కనిపించట్లేదు పోకిరితో చరిత్ర సృష్టించిన పూరి తర్వాత ఆ స్థాయి హిట్ ఇవ్వలేకపోయాడు అంతెందుకు రెండు వేల పన్నెండులో వచ్చిన బిజినెస్ మ్యాన్ తర్వాత ఇప్పటి వరకు మరో హిట్ కొట్టలేకపోయాడు పూరి ఇలాంటి ట్రాక్ రికార్డు ఉన్న దర్శకుణ్ణి స్టార్ డైరెక్టర్ అనొచ్చా నిజంగా అభివృద్ధికు పూరి అర్హుడేనా పూరి సినిమా అంటే గన్స్ మాఫియా ఇవే గుర్తుకొస్తాయి హీరో మారతాడేమో కానీ అందులో కథ మాత్రం ఒక్కటే అనే విమర్శ పూరిపై ఉంది మొన్నొచ్చిన పైసా వసూల్ పదేళ్ల కింద వచ్చిన పోకిరి ఒకేలా అనిపిస్తాయి జస్ట్ హీరో మారాడంతే ఈ ట్రెండ్ కు అలవాటు పడలేకపోతున్నాడు పూరి ఇక శ్రీను వైట్లా కూడా ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్లతో వరుసగా ప్లాపులిస్తున్నాడు దీతో మొదలైన ఈ బకరా కామెడీ రెడీ దూకుడు కింగ్ బాద్షా వరకు బాగానే సాగింది కానీ ఆగుడుతో వైట్లా జోరుకు బ్రేక్లు పడ్డాయి బ్రూస్లీతో ఈయన పతనం మొదలైంది మిస్టర్తో తారాస్థాయికి చేరిపోయింది అప్పట్లో స్టార్స్ ను తిప్పించుకున్న వైట్లా ఇప్పుడు ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ వాళ్ల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఎదురొచ్చింది కొత్త కథలు రాయలేడా లేదంటే శ్రీను వైట్లలో ఆ సత్తా లేదు వినాయక్ పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు దారుణంగా మారిపోయింది ఒకప్పుడు వరుసగా విజయాలు అందించిన ఈ దర్శకుడు ఇప్పుడు చరిత్రలో నిలిచిపోయే డిజాస్టర్లు ఇస్తున్నాడు అఖిల్ మొన్న ఇంటెలిజెంట్ వాటికి నిదర్శనాలు ఇవే వినయ్ అంటే ఎగిరి గెంతేసే ఎన్టీఆర్ కూడా ఎందుకులే అని అడుగు వెనక్కేస్తున్నాడు ఇంటెలిజెంట్ తరువాత అంత మారిపోయింది పరిస్థితి పూరి జగన్నాథ్ శ్రీను వైట్లపై స్టార్ హీరోలకు కొంతైనా నమ్మకం ఉంది కానీ కొందరు దర్శకులున్నారు ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీ గతినే మార్చేసిన వాళ్లు ఇప్పుడు గతి తోచని పరిస్థితుల్లో పడిపోయారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అని బిరుదులో ఉంటుంది కానీ వాళ్లు చేసే సినిమాల్లో మాత్రం అది కనిపించట్లేదు దాని ఫలితమే పేరు మాత్రమే మిగిలి వాళ్లు ఫ్రేమ్ లో కనిపించడం మానేశారు కృష్ణవంశీ ఈ పేరు వినగానే తెర నిండా జనం పచ్చటి పొలాలు ఇల్లంతా సందడి గుర్తొస్తాయి ఒకప్పుడు సందడితో పాటు ఆయన సినిమాల్లో విషయం కూడా కనిపించేది కానీ ఇప్పుడు సందడి ఎక్కువై సందేశం తక్కువైంది సింధూరం నిన్నే పెళ్లాడతా కడ్గం మురారి లాంటి ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సినిమాలతో క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అని పేరు తెచ్చుకున్న కృష్ణవంశీ ఇప్పుడు ప్లాపులతో విమర్శలు తెచ్చుకుంటున్నాడు కృష్ణవంశీ మార్క్ సినిమా వచ్చి పదేళ్లు దాటిపోయింది ఒకప్పుడు అన్ని జోనర్లను టచ్ చేస్తూ సందేశాత్మక చిత్రాలు చేసిన కృష్ణవంశీ అక్కడే ఆగిపోయాడు ఆ పాత స్క్రీన్ ప్లేతోనే సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నాడు నిన్నే పెళ్లాడతా వచ్చి ఇరవై ఏళ్లైనా ఇప్పటికీ అదే హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉన్నాడు కేవి ప్రతి సినిమాలోనూ స్క్రీన్ నిండా జనం కనిపించడం కృష్ణవంశీ స్టాయి మొన్నొచ్చిన నక్షత్రం కృష్ణవంశీ ఇమేజ్ ను పూర్తిగా దెబ్బతీసింది ఆయనకు ఉన్న ఆకాస్త క్రేజ్ కూడా నక్షత్రం పోయేలా చేసింది ఇప్పుడు హీరోలెవరూ ఈ దర్శకుడి వైపు
దేవదాసు ఇలా వరుస విజయాలతో ట్రెండ్ సృష్టించిన వైవిఎస్ చౌదరి ఒక్క మగాడుతో గాడి తప్పాడు భారతీయుడు సినిమానే మళ్లీ తీసి విమర్శల పాలు కావడమే కాదు డిజాస్టర్ ఇచ్చాడు ఇక సలీం సాయిధరం తేజ్ రేయ్ సినిమాలైతే ఎప్పుడొచ్చి ఎప్పుడు వెళ్లాయో తెలియదు ప్రస్తుతానికి వైవిఎస్ ఇమేజ్ప్రేక్షకులు ఈ ఇమేజ్ నుంచి ఇప్పటికీ బయటకు రాలేకపోతున్నాడు అవే మాఫియా కథలతో బోర్ కొట్టించేస్తున్నాడు వర్మ ఇప్పుడు నాగార్జునతోనూ ఈ తరహా సినిమానే చేస్తున్నాడు వర్మది ఓ స్టైల్ అయితే మణిరత్నంది మరో స్టైల్ ఈయన సినిమా కావ్యంలా సాగుతుంది ప్రతి ఫ్రేమ్ ను ఎంతో అందంగా కెమెరాలో బంధిస్తుంటాడు గీతాంజలి నాయకుడు రోజా దళపతి ఇలా చెప్తూ వెళ్తే మణిరత్నం గురించి చెప్పడానికి మాటలే సరిపోవు ఇలాంటి దర్శకుడు ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించలేకపోతున్నాడు దానికి కారణం ఇప్పటికీ అదే పాత ట్రెండ్ ను ఫాలో కావడమే సఖీ వరకు మణిరత్నం రఫ్ఫాడించాడు తర్వాత యువ గురు పర్లేదనిపించాయి ఇక పదేళ్ల తర్వాత మొన్న ఒకే బంగారంతో హిట్ కొట్టాడు చెలియాతో మరో డిజాస్టర్ ఇచ్చాడు తన స్టైల్ వదులుకోలేక మూస పద్ధతి మార్చుకోలేక ట్రెండ్ ను ఫాలో అవ్వలేక పాపం మణిరత్నం సినిమాలు నలిగిపోతున్నాయి అయినా ఇప్పటికీ ఉనికి చాటుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ లెజెండరీ దర్శకుడు చరిత్ర ఎప్పుడు చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎవ్వరూ చరిత్రలో మిగిలి ప్రస్తుతానికి పనికి రాకుండా ఉండాలని కోరుకోరు కానీ ఇప్పుడు ఇదే జరుగుతోంది ట్రెండ్ కు అలవాటు పడలేక స్టైల్ మార్చుకోలేక ఇప్పటికీ అదే పాత తరహా కథలు ట్రై చేస్తూ ప్రేక్షకులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న దర్శకులు ఇంకా ఉన్నారు తొలి ప్రేమ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఈ చిత్రం ప్రత్యేకమే ఇరవై ఏళ్లవుతున్నా ఇప్పటికీ తొలి ప్రేమ నిత్యనూతనమే తొలి ప్రేమ చూసి దర్శకుడు కరుణాకరణ్ నుంచి ఎన్నో అద్భుతాలు వస్తాయని ఆశించారు ప్రేక్షకులు కాని ఒక్క సినిమాతోనే ఈయన సత్తా అయిపోతుందని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు ఈ ఇరవై ఏళ్లలో కరుణాకరణ్ కెరీర్ లో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా డార్లింగ్ మాత్రమే హిట్ చివరగా త్రివిక్రమ్ కూడా ట్రెండ్ కు దూరంగానే ఉన్నాడు నవలలు పాత కథలంటూ అవే తీస్తుంటాడు ఇన్నాళ్లు అదృష్టం బాగుండి అన్ని కలిసొచ్చి బాగానే ఆడాయి కాని తొలిసారి అజ్ఞాతవాసి విషయంలో అన్ని ఒకేసారి బెడుసుకొట్టాయి దాంతో దెబ్బ మామూలుగా తగలలేదు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ సినిమాతో అన్ని లెక్కలు సరిచేయాలని చూస్తున్నాడు మాటల మాంత్రికుడు ఎంత పెద్ద దర్శకుడైనా ఎన్ని హిట్లిచ్చినా చరిత్ర ఎంత ఘనంగా ఉన్నా అన్ని ఇప్పుడు అప్రస్తుతమే ఇప్పుడు ఆయన ఏంటనేది అందరికీ కావాలి ఈ తరంతో పోటీ పడలేకపోతున్నాడా అయితే తీసి పక్కన పెట్టేయండి అంటున్నారు హీరోలు నిర్మాతలైతే ఆ దర్శకుల వైపు కనీసం చూడట్లేదు మొత్తానికి చరిత్ర సృష్టించిన దర్శకులే ఇప్పుడు చరిత్రలో కలిసిపోతున్నారు ఇది వాటి స్టోరీ బోర్డ్ నమస్తే